വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് മാംഗോ മെഡോസിലാണ് മാംഗോ മെഡോസ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടുത്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ തീം പാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ റൂമൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുവാണ് ഏകദേശം മുപ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് സൈക്കിള് ചെറിയ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ ബസ് ട്രെയിൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടേജ് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ബെഡ്റൂം പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫെയർ പ്രൈസിലാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മീനൂട്ട് പാലത്തിൽ നിന്നാണ് മുസ്ലിംസും ഹിന്ദുസൊക്കെ മീനൂട്ട് നേർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് പാപങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടാനാണ് മീനൂട്ട് നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിയടാ അറുപത്തിമൂന്ന് തരം മീനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മീനൂട്ട് നടത്താനായിട്ട് ഈ കുളത്തിനും ചുറ്റുമായിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാം കോട്ടേജസ് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് വാച്ച് ടവർ ആണ് വാച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കേബിൾ കാർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മാംഗോ മെഡോസ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് എൻ കെ കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത മരങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്ത ഓരോ മരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഗൈഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നാടൻ കർപ്പൂര തുളസിയിൽ നിന്നാണ് മലമ്പനയ്ക്ക് ഇതിനായ വാസ്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ചൈനക്കാരിയായ യൂനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മലമ്പനയ്ക്ക് ഇതിന്റെ വാസ്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് എന്താ ചെടി നാടൻ കർപ്പൂര തുളസി കായ പറയും ബുദ്ധ സന്യാസിമാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കായ മുറിച്ച് ബൗൾ പോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദ്രാവകം വളരെ വിദേശത്തിന് വാർത്താനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടും നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു കായ ഇതാരുള്ളത് 
ഒന്ന് കുറഞ്ഞായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ നിറയെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരെണ്ണം പിടിക്കുക അങ്ങനെ സംസ്കാരത്തിന് പ്രകൃതിക്കും വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹാന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ സലീം അലി റോഡ് ഈ റോഡ് പോകുന്ന പേഴ്സ് സഞ്ചരിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് തരം സ്പീഷീസ് മരങ്ങളും ചെടികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മരങ്ങളെടുക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് മരങ്ങൾ ചെടികൾ റൂട്ടുകൾ റൈഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൈഡിങ്ങിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സസ്യവും സാഹിത്യവും എന്ന തീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ചിൻസി വാഷോ സീതാദേവി മാതൃപുട്ടി നീർമാതളവും ഒ വി വിജയൻ കരിമ്പനകളും കൃഷ്ണനും കടമ്പും ഇതാണ് ചിൻസി വാഷോ ഇവിടെ രാമായണ കഥയിലെ സീതാദേവി അശോകമണിയിൽ ദുഃഖിതയായിട്ടിരുന്നത് സിംശുവാവത്തത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് അശോകത്തിന്റെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നീർമാതള മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നീർമാതള പൂർത്തകാലമായിട്ട് സഭയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് നീർമാതളം രണ്ടു വർഷത്തെ ഒരിക്കലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൂണ്ടയുണ്ട് തീറ്റയുണ്ട് ചൂണ്ടയിട്ട് നമുക്ക് മീനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിരുന്ന നല്ല സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കണ്ട അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ വലയിടുന്നുണ്ട് മീൻ വല്ലത് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ണ്ട് കണ്ടത് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുണ്ട് നമുക്കും കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാച്ച് ടവറിൽ പോവാം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കണ്ടേച്ച് തിരിച്ചു വരാം നമ്മളിപ്പോൾ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ മീനൂട്ടൊക്കെ നടത്തിയ ആ കുളമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് വി ക്യാൻ സീ ദ ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ഹിയർ നല്ല അടിപൊളി സൺസെറ്റ് കാണാം പാടമൊക്കെ കാണാം നല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പെഡൽ ബോട്ട് കൊട്ടവഞ്ചി അങ്ങനെ പല സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് നക്ഷത്രവനമാണ് സോഡിയാക് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും നാളിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ഫ്രൂട്ടുകളും ഇവിടെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അവിടെ ദേ ഒരു ചേട്ടൻ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത വിരുന്നും കൂടിയാണിത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എഴുചേരുന്ന ഒരു സംഗീതോപകരണമാണല്ലോ ഫ്ലൂട്ട് ഓടക്കുഴൽ അപ്പോൾ ഓടക്കുഴൽ നാദം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചേട്ടനാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്ലേസ് കൂടിയാണിത് ഇനിയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ കാണാം ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് മാത്രമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ കീടനാശിനികളും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ജൈവ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം എൺപതോളം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളുണ്ട് വിളവെടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലും എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഫിഷ് വരെ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ കാണാം മാംഗോ മെഡസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കള്ള് ഷാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കള്ള് കിട്ടില്ല ബാക്കി കള്ള് ഷാപ്പിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കറികളും ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ ഫാമാണ് കേട്ടോ ഒരുവിധ എല്ലാ തരം വളർത്തു മൃഗങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് വർഗീസ് കുര്യൻ റോഡ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങളെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ല 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 
ഏതും തോട്ടം കാണാം ഇവിടെ വിവിധ തരം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് പടർന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോ വിലാസം ചായക്കട ഇതൊരു പഴയകാല ചായക്കടയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ പോസ്റ്റർ ചായപ്പാത്രം എന്തോ കൽക്കരി മരക്കരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് പഴയ ടൈപ്പ് അലമാര റേഡിയോ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു പഴമ തരുന്നൊരു ചായക്കട തന്നെയാണിത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചക്രപൂര പണ്ട് കാലത്ത് നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പാടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു കണ്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തേവി വിടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇതാണിത് ഒരു പഴമയെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവരിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാങ്കോ മെഡോസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് പരശുരാമൻ്റെ പ്രതിമ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയ പരശുരാമൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഇപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ തലയെടുപ്പോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതാണ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഗാർഡൻ പ്രണയിക്കാനൊരിടം രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പണിത് കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്നിരുന്ന് പ്രണയിക്കാം ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഫൺ എലമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ റൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഷൂട്ടിങ് ആർച്ചറി അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പ്ലേസാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കേണ്ട പ്ലേസാണിത് മതി 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 മെഷീൻ കിടക്കണ്ട
Wow. Wow. Kutusen ada kutusen. Dagi ni ada dagi ni. Lutta pi ada. Why are you doing this? This is the main culture. 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 Apa ni kalau tiarci item, kuti kalai kuti varianda setalan dah ni ane tu family item varianam. Mangga meda setelah kalai segala misteri-segala lok ke nimpi sete petang tu jari keno. Peri one day trip ni ane ngil tiarci item ane ni kerana destination dah ni ane tu. Apo jangan ada video ane sete petang like ika, komen de ika, subscribe ya terus ane ngil subscribe ika. Apo peri kudi video item ane ku berindung kana. Bye friends.